தினமலர் நேர்களுக்கு வணக்கம் உரை கல் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் மாறிக்கிட்டு வர இந்த உலகத்தில் புது புது தொழில்கள் வந்து உருவாகிட்டே இருக்கும் அப்படி புதுசாக உருவான தொழில் தான் பைக் டாக்ஸி அதற்கு சரியான வழிகாட்டுதல் சட்ட வரைமுறைகள் இல்லாத இந்த நேரத்தில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் அதற்கு பைக் டாக்ஸிக்கு தடை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதை குறித்து தான் இன்றைய விவாதம் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது பைக் டாக்ஸிக்கு தமிழக அரசு தடை மக்கள் உரிமையை தடுக்க முடியுமா இன்றைய விவாதத்திற்கு நம்மிடையே பங்கு பெற வந்திருப்பது அரசியல் விமர்சகர் திரு வெங்கடேஷ் மற்றும் அரசியல் விமர்சகர் திரு ரஞ்சித் மற்றும் தமிழ் கொடி சமூக ஆர்வலர் சார் ரஞ்சித் சார் வணக்கம் சார் திரு சிவசங்கரை வந்து இந்த பைக் டாக்ஸியை வந்து தடை பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாரு இது எப்படிப்பட்ட தாக்கத்தை கொண்டு வரும் அதில் இருக்கிற எம்ப்ளாய்க்காக இருந்தாலும் சரி பொதுமக்களுக்காக இருந்தாலும் சரி என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை எடுத்து வரும் சார் இது அதாவது இதுல பல்வேறு சிக்கல் இருக்கு எங்க உதாரணத்துக்கு இப்ப பைக் டாக்ஸி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பப்ளிக்கா பார்க்கும் பொழுது பெரிய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஏன்னா ரொம்ப சீப்பா இருக்குது இன்னொன்னு வந்து டைம் சேவிங்கா இருக்கு அதனால பப்ளிக் பப்ளிக்கோட இடத்துன்னு பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் பைக் டாக்ஸி வந்து ரொம்ப அத்தியாவசியமா இருக்கு அது குறிப்பா இந்த சென்னை சென்னை போன்ற பெருநகரங்கள்ல பைக் டாக்ஸி பார்த்தோம்னா ஏன்னா நம்மளே பல நேரங்கள்ல பயன்படுத்திருக்கோம் இப்ப டிராபிக்கான நேரத்துல நமக்கு ரொம்ப எளிமையா இருக்கு இன்னொன்னு வந்து கட்டணம் ரொம்ப குறைவா இருக்கு ஒரு தனி நபருக்காக ஒரு ஆட்டோ ஒரு கேப் எடுத்துட்டு போனதுல அவசியம் இல்லாம ஒரு டூ வீலர்ல டாக்ஸி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு புரட்சிகரமான விஷயம் நமக்கு நேரம் குறைவு பொருளாதார சிக்கனம் இதெல்லாம் ஏற்படுது ஆனா இப்ப இது இதுல என்னன்னா ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் டாக்ஸி இவங்க எல்லாம் வந்து பாதிக்கப்படுறதா அவங்க தரப்புல இருந்து ரொம்ப சொல்லப்பட்டாலும் பொதுமக்கள் இது பொதுமக்களுக்கு இது மிகப்பெரிய பயனுள்ளதா இருந்துச்சு ஆனா அரசு நிலைப்பாடு என்னன்னா இதுல வந்து ஒரு சட்ட சிக்கல் இருக்கு ஏன்னா இப்ப நம்ம ஒரு ஒரு வாகனத்தை வந்து ஒரு கமர்ஷியல் பர்பஸ் யூஸ் பண்றோம்னா அது அது பர்மிட் பண்ணப்படணும் இப்ப வந்து ஃபோர் வீலர்ஸ்க்கு நமக்கே தெரியும் இப்ப ஓன் வெஹிக்கிள் தனியா இருக்கு டாக்ஸிக்கு தனியா இருக்கு ஏன்னா அதோட டாக்ஸேஷன் எல்லாம் இதா இருக்கும் கால் டாக்ஸி போடுறாங்கன்னா அதுக்கு போடுற டாக்ஸ் அதிகமா இருக்கும் ஓன் வெஹிக்கிள்களுடைய டாக்ஸ் கம்மியா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு நடைமுறை இருக்கு ஆனா டூ வீலருக்கு வந்து அந்த மாதிரி எந்த ஒரு நடைமுறையுமே இல்லை ஏன்னா ஒரு டூ வீலர் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்சனல் யூஸ்க்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயமா இருக்கனால அரசு இதுக்கான அனுமதி கொடுக்கறதுல பல்வேறு சிக்கல் இருக்கு இப்ப நம்ம மாநில அரசு சட்டத்தை கூப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா நாம என்ன கேட்கறோம் மாநில அரச பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து மத்திய அரசு சொன்னாலும் அதை மீறி சில விஷயங்கள் கேட்கிறோம் இல்ல போட்டு சொன்னாலும் அதை மீறி நம்ம வந்து ஆர்டினன்ஸ் போடுறது எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா அப்ப இது வந்து ஒரு தேவையான விஷயமா இருக்கு இப்ப பைக் டாக்ஸிங்கிறது வந்து மக்களுக்கு ஒரு அன்றாட வாழ்க்கையில மக்களுக்கு வந்து ஒரு மிக முக்கியமான விஷயமா இருக்கு ஏன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி நேரம் மிச்சம் பொருளாதாரம் மிச்சம் அப்ப அதை அதுக்கு ஒரு ரெகுலேஷன் கொண்டு வரதுக்கான விஷயங்கள் கொண்டு வரலாம் அதை விட்டுட்டு இது வந்து பேன் பண்றதுங்கிறது ஒரு தேவையில்லாத விஷயம் வந்து நான் பாக்குறேன் இதை வந்து எப்படி நடைமுறை கொண்டு வரலாம் அதுக்கு அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வரலாம் ஏன்னா கோர்ட்டை கூட என்ன கேட்டுருவாங்கன்னா இப்ப இதுல வந்து என்னன்னா பல்வேறு விஷயங்களும் மீறப்படுது குறிப்பா இந்த கூட வரக்கூடிய சக பயணிக்கு அந்த அவங்களுக்கு ஹெல்மெட் கொடுக்கப்படுறது இல்லை அது மாதிரி அதாவது இது வந்து ஒரு வெல் ட்ரைன்டு ரைடர்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்படுது ஏன்னா சார் அதை தொடர்ந்து பேசுவோம் சார் வெங்கடேஷ் சார் போக்குவரத்து போக்குவரத்து அமைச்சரோட இந்த பைக் டாக்ஸி தடை அப்படிங்கிற அறிவிப்பு மக்களோட நலனை கருத்தில் கொள்ளப்பட்டதா ஆமாங்க மக்களுடைய நலன் கருத்தில் கொள்ளப்பட போய் தான் உடனடியாக வந்து அனுமதி இல்லை அப்படின்னு ஏன்னா இன்னைக்கு அனுமதி இல்லாம கூட சில அந்த தொழில்நுட்ப ரீதியா நம்ம சொல்றோம் இல்ல ஆப்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்களை பயன்படுத்தி இந்த தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து ஓலா ஊபர் இது மாதிரியான ரேப்பிடோ அது மாதிரி அப்ப அரசு அனுமதி இல்லாமலே அதை வந்து இன்றைக்கு நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டு வருகிற ஒரு சூழ்நிலையை பார்க்கிறோம் அப்ப அப்படி அரசனுடைய அனுமதி இல்லாமலே நாளைக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு விரும்பத்தகாத ஒரு அசம்பாவிதம் நடைபெறுகிற போது நாளைக்கு அரசு தான் மக்களுக்கு வந்து ஒரு 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 பொறுப்பான ஒரு அமைப்பாக இருக்கிற காரணத்தால் பதில் சொல்ல வேண்டிய இடத்துல அரசு இருக்கு ஏன் வந்து அரசு இதுக்கு முன்கூட்டியே தெரியாதா ஏன் அரசு வந்து தேவையான நடவடிக்கை போல எடக்கல சட்ட ரீதியா காவல்துறை இதையும் தடுக்கல அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருகிற போது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பேசும் நண்பர் சொன்னது மாதிரி ஏற்கனவே வழக்கு நீதிமன்றத்துல இருந்து நிலுவையில் இருக்கிறது உயர்நீதிமன்றத்துல அப்ப இது மாதிரியான சூழ
அதனால எதுவும் அடுத்தடுத்த பாதிப்புகள் வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் முதல் கட்ட நடவடிக்கையாக அதை உண்மையிலே தடை செய்திருக்கிறார் இதுல அடுத்தடுத்த கட்டங்கள்ல நம்ம எப்படி இந்த அரசு முடிவெடுக்கணும் இந்த இது வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி இதுல பாசிட்டிவ் இருக்கு நேர்மறையான விஷயங்களும் இருக்கிறது எதிர்மறையான விஷயங்களும் இருக்கிறது நேர்மறையான விஷயங்கள் அவர் சொன்னாரு நிறைய நண்பர் நிறைய இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குது பொருளாதார ரீதியான பயன்பாடு கிடைக்குது ரெண்டாவது பப்ளிக்க பொறுத்தளவுல நானே என்ன நினைப்பேன் ஒரு ஆட்டோல ஒரு இரநூறு ரூபா கொடுத்து போற இப்போ ஒரு பைக்ல சிங்கிளா வரும்போது ஒரு ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபா நூறு ரூபா அப்படின்னு கொடுத்து வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப சலுகை விலையில நான் பயணிப்பதற்குண்டான ஒரு சூழ்நிலை ஒரு பயணியாக நான் நினைப்பேன் அப்ப அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள்ல நான் பயணிக்கிற போது என்னுடைய பாதுகாப்பு ரொம்ப மிக முக்கியமான அம்சமாக இன்றைக்கு கருதப்படுகிறது அப்ப இப்படிப்பட்ட அம்சங்களை எல்லாம் கருத்தில் வைத்து பார்க்கிற போதுதான் அரசு வந்து அதை தடை செய்திருக்கிறது அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையில ஒருவேளை இது வந்து நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுப்படியோ அல்லது அரசு நாளைக்கு முடிவெடுக்கிற ஒரு சூழல் வருகிற போதோ இதை பாதுகாப்பான வகையில் இந்த விஷயங்களை இந்த நடைமுறைப்படுத்துவது எப்படி எந்த கட்டத்துல யோசிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில அரசு இருக்குது நான் கண்டிப்பா சார் செல்வி தமிழ் கொடி ஒரு சமூக ஆர்வலராக ஒரு பெண்ணா இந்த பைக் டாக்ஸி அப்படிங்கிற விஷயங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்குது அதே டைமில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது உங்களோட கருத்து என்ன ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இப்போது எல்லா விமன்ஸுமே வந்து ஐடி அப்படின்னு சொல்லி நைட் ஷிஃப்ட்ஸ்லாம் இப்போ பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது மோஸ்ட்லி இப்போது தமிழ்நாடுல ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை பஸ் வரது கிடையாது அது முக்கியமாக நைட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேரு அப்போது எல்லாருமே என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா ஓலா ஊபர் ரேப்பிடோ அப்படின்ற பைக் டாக்ஸியை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க மோஸ்ட்லி நைட் ஷிஃப்ட்டுக்கு கஷ்டப்படுற ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து தான் வந்து பெண்கள் வந்து நைட் வந்து வேலைக்கு போகிறாங்க அப்போது அவங்களுக்கு அங் அந்த இடத்துல என்ன கன்வீனியன்ட் அப்படின்ற போது ஒரு இரநூறுபா கொடுத்து அவங்க வீட்டுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறதோட பைக்கில் போயிடலாமே அதில் ஒரு அறுபது ரூபா மிச்சமாகும் அப்படின்றத மட்டும்தான் அவங்க பார்க்குறாங்க இதில் சில பெற்றோர்கள் ரொம்ப ரேர் வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறவங்க வந்து ரொம்ப ரேர் ஆனால் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே இப்போ வந்து பெண் உரிமை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கருத்தில் கொண்டு அவங்க வந்து தானாகவே நான் வந்து நைட் ட்ராவல் பண்ணுற பெண்களும் வந்து ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களும் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அது ஏற்றுக்க முடியுது பட் பைக் டாக்ஸின்னு வரும்போது பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கிறதா நீங்கள் உணர்றீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காரில் போகிறதோட நைட் ஆட்டோவில் போடுறதோட பாருங்களேன் ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சினால கூட நீங்கள் அந்த காரை விட்டு வெளியே வர முடியுமா இல்லை அந்த ஆட்டோவில் பண்ண முடியும் என் என்ன பண்ண முடியும் ஆனால் அதுவே பைக்காக இருந்துச்சுன்னா இ இம்மிடியட்டாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் இப்போ டக்குன்னு குதிச்சிடுதோ இல்லை யாராவது கத்தி கூப்பிட்றதோ இதோ வந்து பைக்கில் வந்து பண்ணிட முடியும் அதே மாதிரி பைக்கில் போகும்போது சேஃப்டினஸும் வந்து கொஞ்சம் நம்ம நம்ம பார்த்துக்கிற வேண்டியது இருக்குது ஸோ எப்படி நம்ம போகிறோம் என்ன ட்ராவலில் வ எந்த ரூட்டில் நம்ம போகிறோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்துக்கிறது வந்து இருக்குது கண்டிப்பாக ஆனால் இது வந்து கார்லேயோ இல்லை ஆட்டோலேயோ இது இது வந்து இல்லை அப்படின்றத வந்து நான் வந்து ஃபீல் பண்ணுறேன் சார் ரஞ்சித் சார் சார் இப்போ இந்த பைக் டாக்ஸி அப்படின்னாவே எல்லாரும் வந்து இந்த ரேப்பிடோ இல்லை பைக்கில் பின்னாடி போகிறத பற்றி தான் பேசுகிறாங்க ஆனால் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு மோட்டார் வாகன சட்டத்துப்படி வந்து ஒரு டூ வீலரை கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி பார்த்தா ஸ்விகியோ ஜொமேட்டோவோ இதுக்குள்ளே தான் வரும் ஸோ இதை பற்றியான ஏதாவது அறிக்கைகள் இருக்கா இதை பற்றியான தெளிவான முடிவுகள் மத்திய மாநில அரசுகள் ஏதாவது எடுத்திருக்கா நம்ம கமர்ஷியல் பர்பஸ்லயும் இப்ப இந்த மாதிரி பேசஞ்சர்ஸ் எடுத்துட்டு போறதுல என்னன்னா அது ஆபத்து இருக்குங்கிறதா சொல்றாங்க ஏன்னா இது சில அசம்பாவிதங்கள் நடந்திருக்கு குறிப்பா என்னன்னா இப்ப சில இடங்கள்ல பாத்தோம்னா சில பேர் வந்து ஹெல்மெட் கொடுக்கறாங்க அந்த ஹெல்மெட்டுக்கு சேர்த்து அதுக்கு ஒரு கவர் கொடுக்கறாங்க தலையில போட்டுக்கிறதுக்கு ஏன்னா ஒருத்தர் யூஸ் பண்ண இன்னொரு யூஸ் பண்ண இருக்கிறதுக்கு இந்த சேஃப்டி கவர் எல்லாம் கொடுக்கறாங்க நான் டெல்லியில எல்லாம் பாத்துருக்கேன் நான் டெல்லியில இந்த டிராக்டரோட பயணிச்சு பாத்துருக்கேன் எனக்கு ஒரு கவர் கொடுப்பா அது தலையில நம்ம போட்டுக்கலாம் அந்த நம்ம டாக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம இதுல ஆப்ரேஷன் தேர்தல போட்டுமே ஒரு கவர் போட்டு அதுக்கு மேலே ஹெல்மெட் போட்டு பயணிக்கிறதா இருக்கு அந்த மாதிரி பயணிக்கக்கூடியது இருக்கு சில இடங்கள் சென்னையில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம இளைஞர்கள் வந்து ஏதோ ஒரு அடிஷனல் வருமானமா பண்ணும் பொழுது அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஹெல்மெட்ல கொடுக்காமலே வராங்க அவங்க நம்மளும் போற பயணிகள் வந்து அதை பத்தி கவலைப்படாம போயிடும் ஏன்னா நம்ம போக வேண்டிய இலக்கு மாதிரி தான் போறோமே தவிர ஹெல்மெட் இல்லைன்னா வரமாட்டோம் யாரும் சொல்ல போறது இல்ல அதுல வந்து ஆபத்துகளும் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி சம்பவம்
இப்ப நீங்க சொல்லி ஸ்விக்கி சொமோட்டோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது இப்ப ஹைகோர்ட் வந்து நம்ம டெல்லி ஹைகோர்ட் வந்து ஒரு உத்தரவு கொடுத்து அரசு இதுக்கு வந்து ஒரு வரமுறை கொண்டு வர வரைக்கும் இது வந்து செயல் அந்த ராக்கில வந்து செயல்படலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஹைகோர்ட் சொல்லிட்டாங்க டெல்லியில வந்து டெல்லி அரசு வந்து இதை பேன் பண்ண சொல்றாங்க அப்ப ஹைகோர்ட்ல அவங்க போறாங்க ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லிருச்சுன்னா அரசு இதுக்கு ஒரு நடைமுறை கொண்டு வர வரைக்கும் இதை வந்து நாங்க பேன் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் இப்ப போயிருக்கு இப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா அவங்க வந்து மத்திய அரசு ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருக்காங்க இதுக்கு நீங்க ஒரு சட்ட குறைவு கொண்டு வாங்க ஒன்னு இதை வந்து நிரந்தரமா பேன் பண்ணுங்க இல்லைன்னா இதற்கு ஏதாவது ஒரு வழிகாட்டு நெருக்கடியை கொண்டு வாங்க இதற்கு ஏதாவது ஒரு புட்டகம் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் இருக்கணும் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு வண்டி இருக்குன்னா அது வந்து தோல்வில இருக்குன்னா அதுக்கு சில நெறிமுறைகள் இருக்கு அது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கணும் அது முறையா பராமரிக்கப்பட்டிருக்கணும் அந்த டிரைவர் வந்து அந்த இதெல்லாம் இருக்கு இப்ப டூ வீலர் அந்த மாதிரி வந்து என்ன என்னென்ன புரோட்டோகால் பண்ணப்படுது ஏன்னா இப்ப டூ வீலர் ஓட்டுற நபர் வந்து ஆஹ் எப்படி அது வெல் ட்ரெயின்டா இருப்பாரா அப்படிங்கிறது எல்லாமும் கேள்வி கேள்வி இருக்கு ஸோ அதோட பாதுகாப்பு விஷயங்கள் வந்து கேள்வி எழுப்பி இருக்காங்க ஆனா மாநில அரசு நான் என்ன சொல்றேன்னா இது மாநில அரசு உண்மையே மக்களுக்கு இதுல நல்லது செய்ய முடிச்சா மாநில அரசு இதுக்கான முயற்சி எடுக்கலாம் இதுக்கான வழிபாட்டு நெறிமுறையை மாநில அரசே உருவாக்கலாம் இப்ப இது ஏன்னா ஒரு நிறைய இளைஞர்களுக்கு வாழ்வாதாரமும் இருக்கு நிறைய பேரோட பொருளாதாரம் வந்து இப்ப நமக்கு தேவை நம்ம சொல்லும் போது ஒரு இரநூறு ரூபாய்ல இருந்து ஒரு ஐம்பது ரூபாய்ல இந்த வேலை முடியுதுன்னா பொருளாதார சிக்கனம் ஏற்படுது இப்போ ஒரு மெட்ரோ ஒரு ஐம்பது ரூபாய் கொடுத்து மெட்ரோல போய் இறங்கி அந்த மெட்ரோல வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பயணிச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி சிக்கனமான பயணங்கள் எல்லாம் செய்யறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அரசு இதுக்கு ஒரு வழிகாட்டு நடைமுறை கொண்டு போய் தவிர சட்டத்தை காட்டி காட்டி மட்டுமே மக்களுக்கு பயனுள்ள விஷயத்தை தடுக்க கூடாது ஏன்னா எல்லாமே நம்ம வந்து இப்ப இப்ப மாநில அரசுக்கு நான் வைக்க கேள்வி என்னன்னா இப்ப பல பல சட்டங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம திருப்பி தான் கொடுக்கணும் இப்ப ஜல்லிக்கட்டு இஷ்யூ இந்த மாதிரி நீட்டுக்கு எல்லாமே வந்து சட்டம் இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம வந்து இது பண்றதுக்காக நம்ம வந்து அரசு சட்டங்கள் கொண்டு வராங்க இல்லையா இப்ப இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் வந்து இதுல இருக்கு இந்த குறைபாடுகளை சரி பண்ணி பாசிட்டிவான விஷயங்களை வந்து நம்ம கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் முயற்சி பண்ணணும் மாநில அரசு சார் வெங்கடேஷ் சார் மற்ற மாநிலங்களில் இந்த பைக் டாக்ஸி வந்து ஓரளவுக்கு நெறிமுறைப்படுத்தியிருக்காங்க அவர்கள் வந்து அலோ பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் தமிழகத்தில் மட்டும் ஏன் வந்து தடை விதிக்கணும் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே இதுக்கான நெறிகாட்டுதல் வழிமுறைகளை வகு சொல்லி நீதிமன்றங்கள் சொல்லியிருக்கு இன்னும் ஏன் தாமதம் ஒரு விஷயத்த முதல்ல சொல்லிடுறேன் தாண்டி பெண்களுடைய உயிர் எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது நம்ம ஒரு முன்னா யோசிச்சு பாக்கணும் நான் நினைக்கிறேன் இதுல ஒரே ஒரு சம்பவத்தை மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி செய்தித்தாள வந்த ஒரு சம்பவம் தான் பெங்களூர்ல ஒரு பெண் வந்து நைட்ல இரவுல வந்து ரேபிடோ டாக்ஸி பைக் டாக்ஸி புக் பண்ணி அந்த வாகனம் ஓட்டுன ஒரு இளைஞர் வர்றாரு அவர் பின்னாடி ஏறி போறாங்க கடைசியில அவங்க வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுக்கு உண்டான இடத்துல சேர்க்காம ஆனால் அதற்கு காரணங்கள் வேற வேற சொல்லப்பட்டது அந்த பெண் வந்து கொஞ்சம் குடித்திருந்த மது அறிஞ்சிருந்தாங்க அவங்களை எடுத்துட்டு போய் வேற ஒரு ரூப்ல அடைச்சி அவன் அந்த நண்பர்களை பல பேரை வர சொல்லி ஒரு பாலியல் பலாத்காரத்தை பண்ணி மிகப்பெரிய உயிருக்கு கொலை செய்து தூக்கி போடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைய செய்தித்தாள் வந்தது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பெங்களூர்ல அதுக்கு பிறகுதான் கர்நாடகால பைக் டாக்ஸி ரேபிடோவோ கிடையாதுன்னு சொல்லி பேன் பண்ணான் அதுக்கு அந்த சம்பவத்தை அடிப்படையாக வச்சுதான் இவ்வளவு பெரிய பாதுகாப்பான சமூகத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம நம்பிக்கையா போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது நம்ம ரெண்டு விஷயம் முக்கியம் ஒண்ணு கன்வீனியன்ட் முக்கியம் தான் இல்லைன்னு சொல்ல கன்வீனியன் தாண்டி பெண்களுடைய பாதுகாப்பு உயிர் முக்கியம் எந்த அளவுக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு முறை யோசிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில இருக்கிறோம் ரெண்டாவது நிர்பயா சம்பவம் வந்து நமக்கு நாட்டுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது ஆனால் அதற்கு பிறகும் இன்னைக்கு எந்த சம்பவம் நடக்காமல் இல்லை நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு ரெண்டாவது அவர் சொன்ன மாதிரி சட்ட சிக்கல்கள் இதுல ஒரு முறை இருந்தாலும் சமூக ரீதியான பாதுகாப்பு எந்த அளவில் இருக்கிறதுங்கிறத நூத்துக்கு இருநூறு மடங்கு எந்த அரசாக இருந்தாலும் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம் நான் நினைக்கிறேன் காரணம் ஒரு ரேபிடோ டாக்ஸியை புக் பண்ற ஒரு இளைஞர் வர்றாரு நைட்டு ஒரு மணிக்கு அவர் மது அறிஞ்சிருக்காரா மது அருந்தலையா கொண்டு போய் இடத்துல உட்டுல சேர்ப்பாரா அந்த பெண்ணுக்கு என்ன பாதுகாப்பு எதை பத்தியுமே நம்ம யோசிக்காம அந்த 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 விஷயத்த நம்ம நடைமுறைப்படுத்த முடியாது இல்லையா இது மாதிரியான நெறிமுறைகளை எல்லாம் வகுத்தாலும் நெறிமுறையே அரசு வகுத்துருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் நீங்க மத்திய அரசாலும் சரி மாநில அரசாலும் சரி எல்லா நெறிமுறையும் போட்டுருச்சுன்னு வச்சுக்குவோம் ஒரு நைட்ல ஒரு
நீங்க சொல்றது போல அதை ரெகுலரைஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறது யோசித்தாலும் கூட இது என்னைய பொறுத்தவரை ஒரு ரிஸ்கான விஷயமா தான் நான் பார்க்கிறேன் ஏன்னா எல்லாரும் ஒரே மனநிலையில இருப்பதில்லை எல்லாரும் பெண்களை ஒரே மாதிரி பார்ப்பதில்லை இது பெண்களுக்கு மட்டும்தான் பிரச்சனை இல்லை சில ஆண்களுக்கே பிரச்சனை ஆண்கள் பின்னாடி போறவங்க எங்கேயோ ஒரு நடுக்காட்டுல கொண்டு போய் நிறுத்துறான் கத்திய கழுத்துல வைக்கிறான் செயின் பர்சு செல்லு எல்லாத்தையும் உருவிட்டு அனுப்பிச்சிடுறான் அந்த நடுக்காட்டுல அவர் எங்க போய் என்ன உதவியை தேட முடியும் என்ன உதவியை நாட முடியும் எந்த காவல்துறை வந்து காப்பாற்றும் அப்ப இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் நம்ம அடிப்படையாக வைத்துதான் இதுல ரிஸ்க் இருக்குது அப்படிங்கறத நம்ம ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் சட்டம் போட்டு எல்லாமே நம்ம வச்சாலும் ரெகுலரை பண்ணாலும் பிரைஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேர் பிரைஸா கொண்டு வந்தாலும் இல்ல ஒரு பிக்ஸ்ட் பிரைஸ் கொண்டு வந்தாலும் ரூல போட்டாலும் சிக்கல் ரிஸ்க் அப்படின்னு பார்க்கிற போது என்னைய பொறுத்தவரை இது அதிகமாக இருக்குன்னு தான் நான் நினைப்பேன் அப்படி இருக்கிற போது இது அரசு கொஞ்சம் யோசிச்சு நிதானிச்சு கொஞ்சம் நிதானிச்சு தான் முடிவெடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் எடுத்த கௌதம் நிதியில வந்து ஒரு பாலிசி உருவாக்கி ஒரு கைட் லைன் உருவாக்கி அத்த விஷயங்களை நடைமுறைப்படுத்துற மாதிரி இதை நடைமுறைப்படுத்த முடியாது ஏன்னால் ஒரு சின்ன அசம்பாவித நடந்தாலும் எதுக்கு இந்த அரசு இதை வந்து நடைமுறைப்படுத்துச்சுன்னு அடுத்த கேள்வி வரும் அதுக்கும் அரசு வந்து பதில் சொல்ல தயாராக இருக்கும் அது எந்த அரசாக இருந்தாலும் மத்திய அரசாக இருந்தாலும் சரி மாநில அரசாக இருந்தாலும் சரி ஆஸ் ஆஃப் நவ் நம்ம தமிழ்நாடு மோட்டார் வாகன சட்டம் மோட்டார் வாகன சட்டம் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு எதுலையுமே கமர்ஷியலா அந்த ஒரு டூ வீலர் யூஸ் பண்றதுக்கு உண்டான ஒரு பெருமிட்டு கிடையாது அப்படி இருக்கிற போது நாம் அது வாலண்டியரே யூஸ் பண்ணும் போது அது சட்டத்தை மீறிய செயலாக கருதப்பட்டு காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் தான் வருகிறது அப்படி வரக்கூடாது அப்படிங்கறதுனாலதான் இன்றைக்கு அரசு முதல் நிலையில இதை தடை செஞ்சிருக்கு அடுத்தடுத்த கட்டத்துல அரசு எப்படி கொண்டு போறதுங்கிறத நம்ம வந்து சட்ட விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு சமூக பாதுகாப்பு பெண்களினுடைய பாதுகாப்பு பயணிக்கிற பயணியினுடைய பாதுகாப்பு அந்த டாக்ஸி ஓட்டிட்டு போறாரு பைக்கு அவருடைய மனநிலை அவருடைய ஆட்டிடியூடு இதெல்லாம் வச்சுதான் நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் தாண்டி அவர் ஒண்ணு செய்யணும்னு நினைச்சாருன்னா செஞ்சுதான் அவரு நன்றி சார் நன்றி சார் திரு தமிழ் தமிழ் கோடி அவர் சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த டாக்ஸி வந்து சேஃப் இல்லை இல்லை பைக் சேஃப் இல்லை ஆட்டோ சேஃப் இல்லை அப்படிங்கிறத தாண்டி சிஎம்ஆர்எல் வந்து பெண்களுக்கான பைக் டாக்ஸியை பெண்கள் கொண்டே இயக்கப்படும் அப்படின்னு ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் இப்போ சில பேர் அதுக்கான தடையை கோரியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நீதிமன்றங்கள் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு இதுக்கான வரைமுறைகளை சொல்லுங்கள் உங்களோட ஒப்பீனியன் சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க அதை நீங்கள் எப்படியா பார்க்குறீங்க கண்டிப்பாக சார் சொன்னது வந்து ரைட் தான் ஒரு ஆணை நம்பி வந்து எந்த வேறு தெரியாதவங்களை நம்பி வந்து நம்ம போக முடியாது அதுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் நைட் நேரத்தில் வந்து எந்த பெண்கள் வந்து விருப்பப்படுறாங்களோ வந்து இந்த பாதுகாப்பான ஒரு விஷயம் பண்ணுறதுக்கு விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்கள கண்டிப்பாக வந்து இந்த விஷயத்தில் வந்து உள்ள வந்து நம்ம சேர்க்கலாம் அதே மாதிரி இது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் வந்துச்சுன்னா பெண்களுக்கும் சேஃப்டியான ஒரு விஷயம்தான் சேஃபாக கொண்டு போய் ட்ராப் பண்ணிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த ஒரு எமர்ஜென்சியாக இருந்தாலுமே நம்ம வந்து ஒரு ஒப்பீனியன் சொல்கிறதுக்கோ வந்து அவங்கக்கிட்ட வந்து பரிமாறதுக்கோ வந்து கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ போன இதில் பார்த்தீங்கன்னா வா போன வாரம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் வந்து அதே ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு நைட் ட்ராவல் பண்ணும்போது ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட வந்து அந்த ஒரு க நைட் நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்கக்கிட்டையும் முன்னாடி ட்ரைவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கவங்கக்கிட்டையும் சொல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்து ஏற்பட்டுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஒரு பெண்ணாக இருக்கும்போது டக்குன்னு ரெஸ்ட் ரூம் வருது ஸோ அந்த இடத்துல போய் நிப்பாட்டிடுங்க ஸோ நான் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து அவங்க த த தடுக்கிறாங்கன்னா அது வந்து வேற ஒரு கருத்தில் வந்து தடுப்பாங்க ஆனால் வந்து பெண்கள் இதை பண்ணி முன் வந்து பண்ணுறது வந்து நல்ல விஷயம்தான் கண்டிப்பாக சார் ரஞ்சித் சார் இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து மாற்று கருத்து இல்லை கண்டிப்பாக நெறிமுறைகள் வகுக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இந்த பைக் டாக்ஸி ஜு சுகி ஜொமேட்டோலாம் வந்து ரொம்ப வருஷங்கள் ஆகுது இதுக்கு ஒரு வரைமுறை சட்டம் எடுத்துன்னு வரதில்லை அரசுக்கு என்ன சார் தயக்கம் ஏன் இத்தனை காலதாமதம் இல்ல இது வரைக்கும் யாரும் அதை பத்தின கவலைப்பட்ட இல்ல அதுதான் முக்கியம் இப்ப வந்து அரசு வந்து மாநில அரசு குறிப்பா இந்த போக்குவரத்து வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் தனித்தனி சட்டங்கள் இருக்கு இப்ப கேரளால ஒரு மாதிரி இருக்கும் கர்நாடகால ஒரு மாதிரி இருக்கும் தமிழ்நாடு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் அப்ப இதுல வந்து மாநில அரசு தான் முடிவு எடுக்கணும் எல்லாத்துக்குமே மத்திய அரசு வந்து இப்ப அது குறிப்பா தமிழக அரசு வந்து எல்லாத்துக்கும் மத்திய அரசே கை காட்டிக்கிட்டு இருந்தா அப்ப எதுக்குன்னா மாநில அரசுன்னு
இரவு நேரத்துல பெரும்பாலும் நம்ம போக்குவரத்து நம்ம டாக்ஸில அதாவது கார் கார்ல போனாலுமே அசம்பாவியங்கள் நடக்கிறதும் நடந்துகிட்டுதான் இருக்கு அது வந்து நம்ம வந்து என்ன சட்டம் போட்டாலும் அரசு <laughs> அது பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் இருக்கு அதனால இதுல வந்து சட்டம் இயற்றுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இன்னொன்னு இப்ப நம்ம பர்மிஷன் கொடுக்காட்டியுமே இது நிறைய பேர் வாழ்வாதாரத்தையும் பாதிக்குது நிறைய பொருளாதார இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சர்ச்சையும் நடக்க வேண்டியது இருக்கு அரசு வந்து எடுத்தோம் கவிதம் முடிவெடுக்க முடியாத ஒரு சூழல்ல தான் எப்பயாவது புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆனா இப்ப தமிழக அரசு அது வந்து ரொம்ப மெத்தனமா இருக்காங்கன்னு நம்ம பாக்குறோம் ஏன்னா மத்திய அரசு வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு இருக்கு அதனால மத்திய அரசு எந்த ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாது ஒரு ஓவரால் முடிவு வந்து மத்திய அரசு எடுக்க முடியாத இடத்துல இருக்கு இப்ப மாநில அரசுகள் வந்து அந்தந்த மாநிலம் பல்வேறு கோளாறு முடிவு இருக்காங்க நாம என்ன எதிர்பார்க்கறோம்னா மாநில மாநில அரசே ஒரு இது கொண்டு வரலாம் ஒரு ஆப்ஸ் கொண்டு வந்து அவங்க இப்ப ஓலா ஊபர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இப்ப நம்ம ஆட்டோ எல்லாம் வந்து அதிகமா கட்டணம் வாங்குறாங்கன்னா நம்ம எல்லாம் ஓலா ஊபர் பயன்படுத்த பழகும் ஏன்னா அதுல கொஞ்சம் நியாயமான ரேட் இருக்கும்னு இப்ப இந்த ஓலா ஊபர்லயே நிறைய ஊழல் நடக்குது நம்ம பெரும்பாலான நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த அதாவது ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப நெருக்கடியான நேரத்துல டிராபிக் டைம்ல ரேட் அதிகமா கொண்டு வராங்க இரவு நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம டூ வீலர்லாம் கிடைக்கிறதே கிடையாது டூ வீலர்ஸோ ஆட்டோவே கிடைக்கிறது இல்லை ஒன்லி டாக்ஸி இது கார் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி இப்ப அதுலயும் இப்ப ஊழல் நடக்குது இப்ப மக்களை வந்து அவங்களோட நெருக்கடியை பயன்படுத்தி இந்த கார்பரேட் நிறுவனங்கள் வந்து கொள்ளையடிக்கிறாங்க இத மாநில அரசே ஒரு ஆப் கொண்டு வரலாமே மாநில அரசுனால செய்ய முடியாம இல்ல செய்யலாம் பின் சிஎம்ஆர்கள் கொண்டு வந்து நல்ல விஷயம் தான் இப்ப பெண்களே பெண்கள் பெண்கள் ரைடர் கொண்டு வர்றது ஒரு நல்ல வரவேற்க கூடிய விஷயம் தான் பின்னத்தட்ட பெண்களுக்கு ஒரு கன்வீனியன் இருக்கும் ஒரு பெண்களுக்கு சக பெண் ரைடர்ல கொண்டு வந்தா இன்னும் நல்லாவே இது இருக்கும் ஆனா அது அதுல பல சிக்கல்கள் இருக்கு இப்ப நம்ம என்ன சொன்னா ஒரு பெண் இப்ப நம்ம ஒரு மெட்ரோல இருந்து இந்த ரைடர் வராங்கன்னா அதை ஆண் 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 பேசஞ்சர் இது பண்றாங்கன்னா அந்த பெண்ணுக்கு இது சிக்கல் இருக்கியா ஒரு பெண் ஓட்டுறாங்க ஒரு டூ வீலர் ஓட்டுறாங்க பின்னாடி ஒரு ஆண் உட்காந்து போகும் பொழுது பல சிக்கல்கள் இருக்கு அவங்களால கம்ஃபர்டா போக முடியாது சோ இதெல்லாம் சட்ட சிக்கல் இருக்கு எந்த அளவுக்கு அது சாத்தியங்கிறத ஆராய்ச்சிதான் பண்ணணும் ஏன்னா இப்ப ஆட்டோ கார்னா வேற டூ வீலர் எப்படி பெண்களுக்கு வந்து பெண்களை வந்து ரைடரா கொண்டு போறதுங்கிறது ஒரு அதுல ஒரு சிக்கல் இருக்கு அந்த மாதிரி இப்ப பெண்களுக்கு பெண்கள் பைக் டாக்ஸியும் இருக்கிறதா வந்து அவங்க வரையறை கொடுத்து அவங்க அறிவிச்சிருக்காங்க அது வந்து கன்வீனியன்டா இருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களோட புரிதலுக்காக நான் சொல்றேன் இல்ல அதான் அது எந்த அளவுக்கு அது சாத்தியம் முடியுது அது தொழில்நுட்ப சாத்தியங்கள்ல வச்சுட்டு பார்க்கும் போது அதாவது பெண் ஒரு பெண் பேசஞ்சர் புக் பண்ணா அது வந்து பெண் ரைடர் போகுமா எந்த அளவுக்கு அதெல்லாம் வந்து நடைமுறை சாத்தியங்கிறது போக போக தான் தெரியுமே தவிர எனக்கு அது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் தெரியல ஏன்னா ஒரு பெண் ஒரு பெண் பேசஞ்சர் புக் பண்ணாங்கன்னா அவங்க பெண் ரைடர் வர வரைக்கும் காத்துருக்கிறதா இல்ல இது எந்த அளவுக்கு நடைமுறை சாத்தியம் தெரியல எத்தனை பெண்கள் இப்ப அந்த பெண் ரைடர் அது பெண்கள் ரைடு பண்ணலன்னா அது வரைக்கும் காத்துட்டு இருக்க முடியுமா நடைமுறை கண்டிப்பா சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் சார் சார் வெங்கடே சார் வெங்கடேஷன் சார் தமிழக அரசு இந்த பைக் டாக்ஸி விஷயத்துல இன்னும் ஒரு தெளிவான ஒரு அணுகுமுறை இருக்க மாதிரி தெரியல சார் ஏன்னா வெறும் பைக் டாக்ஸிக்கு மட்டும்தான் தடைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நீங்க சொன்னபடி அந்த மோட்டார் வாகன சட்டத்தில் ஒரு டூ வீலரை எந்த கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி பார்த்தா ஸ்விகியோ ஜொமேட்டோவோ ஃபுட் டெலிவரி எதுவோ இல்லை தனிநபர்கள் வந்து இந்த டெலிவரி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுவே யாருமே பண்ண முடியாது அப்போ இன்னுமே இன்னும் தெளிவு இல்லாமல் இருக்கா அரசு இதை பற்றியான அக்கறை இல்லாமல் இருக்கா அக்கறை இல்லாம இருக்கிறதுக்கும் இதுல தெளிவு இல்லாம இருக்கிறதுக்கும் ஒண்ணுமே இல்லைங்க சட்டத்துல திருத்தங்களை கொண்டு வரணும் உரிய ஒரு குழுவை அமைத்து உரிய நெறிமுறைகளை வகுக்கணும் ரெண்டாவது இப்ப நீங்க சொல்றீங்க சிஎம்ஆர்எல் சொல்லி இருக்கு பெண்களை வந்து பெண்கள் டாக்ஸி அவர் சொன்னது மாதிரி அவங்க சொன்னது மாதிரி பெண்களுடைய பெண்கள் போறதே பாதுகாப்பு குறைவான ஒரு சூழலும் இன்னைக்கு இருக்குது இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம சதவீத அடிப்படையில் ரொம்ப வெறுப்பியூ அப்படின்னு வெங்கடேஷன் சார் எப்படியா இருந்தாலும் இதுக்கு ஒரு வழிகாட்டுதல் நடைமுறைகளை வகுத்தே ஆகணும் சட்டங்களை ஏற்றி ஆகணும் இல்லையா ஆனா அதற்கான முன்னெடுப்புகள் எதுவுமே தமிழக அரசு செஞ்ச மாதிரி இல்லையே சார் தாங்க இப்ப தாங்க வந்திருக்குது அதுல என்ன பண்ணிருக்கோம்னா நம்ம சட்டத்துல இடம் இல்லாதனால நீங்க சட்டத்தை மீறிய ஒரு செயலை வந்து ஆப் மூலியமா சில பேர் செய்யும் போது அதை இம்மிடியா தடை பண்ணிருக்காங்க அதை விட்டுட்டு இப்ப வேடிக்கை பார்க்க முடியாது இல்லைங்களா அப்ப ஒரு அரசு என்ன செய்யணுமோ அந்த அரசு அந்த
பொறுப்பற்ற தன்மை நம்ம எடுத்துக்க முடியாதுல்ல அதுல நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கிறது அவங்க சட்ட ரீதியா அதையெல்லாம் படிச்சு பறிச்சு சட்ட ரீதியிலான சிக்கல்களை எல்லாம் சரி செஞ்சு அதற்குண்டான வரி வலை வழிமுறைகளை நெறிமுறைகளை பத்தொன்பதுல ஏற்கனவே ஒவ்வொரு அரசு இருந்தது இப்ப அடுத்த அரசாங்கம் வந்திருக்கிறது சோ அது மாதிரியான சிக்கல்கள் எல்லாம் இருக்கிற போது குழுவை அமைத்து நெறிமுறைகளை உருவாக்கி அதை சட்டப்பூர்வமாக்கி அப்புறம் அதை நான் ரெண்டு பேர் கோர்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போவாங்க கோர்ட் அதுல ஏதாவது லேப் கொடுத்ததுன்னா அதுக்கு தேவையான உத்தரவுகளை போடும் அதையெல்லாம் சரி பண்ண பிறகு நம்ம நடைமுறைக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு சூழலை பார்க்க முடியும் அப்ப அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து வயலேட் பண்ணி ஒரு விஷயத்த நடைமுறைப்படுத்துக்கிற போது அதை உடனடியாக அரசு பேன் பண்ண வேண்டிய இடத்துல இருக்குல்ல அதை தான் இன்னைக்கு அரசு செஞ்சிருக்கு உடனே இந்த ரேபிடோ டாக்ஸியே எங்களுக்கு வேண்டாம்னு ஒரு மாநில ஏன் நீங்க கர்நாடகால வந்து அந்த சம்பவம் நடந்த பிறகு ஏன் பேன் பண்ணிட்டாங்க ஏன் ரெகுலேட் பண்ண வேண்டியதானே ஏன் வரைமுறைப்படுத்திருக்கலாமே ரூல்ஸ் போட்டுருக்கலாமே அங்க ஏன் உடனடியா பேன் பண்றாங்க சிக்கல் இருக்குதுங்க அவர் சொன்னது போல இது வந்து ஒரு 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 பிசினஸ் நோக்கில் பொருளாதார நோக்கில் அம்சத்துல மட்டும் இதை பார்க்கவே முடியாது பார்க்கவும் கூடாதுங்க இது யார் என்ன பண்ணாலும் அவர் சொன்னார் பார்த்தீங்களா அந்த டாக்ஸ் ரைட் பண்ற ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அவருடைய மனநிலை இரவுல எப்படி இருக்கிறது சமூகத்தின் மீதான பாதுகாப்பு பார்வை கண்ணோட்டம் எப்படி இருக்கிறது அதை பொறுத்து தான் இது அரசு வந்து கையாள முடியும் இதை உடனே வந்து இப்ப நீதிமன்ற ஒரு நெறிமுறையை உருவாக்கின பிறகு அவர் சொன்ன பிறகு சப்போஸ் நாளைக்கு ஒரு நீதிமன்ற ஓகே சொல்லுது அரசு ஒரு விதிமுறைகள் உருவாக்கி இருக்கிறது சில திருத்தங்களை சொல்லுது உடனே நடைமுறைக்கு வருது ஏத்துக்க போறோம் ஆஹ் பெண்களுக்கு தனியா ஒரு ஆப்பு ஆண்களுக்கு தனியா ஒரு ஆப்பு ஆஹ் பெண்கள் புக் பண்ணா பெண்கள் மட்டும்தான் ஓட்ட ஓட்ட பெண்கள் மட்டும்தான் பைக் ஓட்டக்கூடியவங்க வர முடியும் அந்த மாதிரியான நிறைய அம்சங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது இல்ல அதெல்லாம் அனாலிசிஸ் பண்ணி ஆராய்ச்சி செஞ்சு அதுல ஒரு முடிவு எடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வரும் ஏன்னா இன்னைக்கு பேன் பண்ணி இருக்கிறதுனால கட்டாயத்துல ஒரு தீர்வை நோக்கி போக வேண்டிய சூழல் மாநில அரசுக்கு உருவாகி இருக்குறதுங்கிறது நம்ம பாக்குறோம் ஏன்னா கோர்ட் ஒரு முக்கிய சொல்லுது சிக்கல் சட்ட ரீதியா நம்ம எடுக்க வேண்டிய நகர்த்த வேண்டிய இடத்துக்கு மாநில அரசு வந்திருக்கிறது அதனால இது அடுத்த கட்டத்துல பல கட்ட ஆலோசனைக்கும் சட்ட ரீதியிலான தீர்வுகளுக்கு பின்னால் கட்டாயம் இது ஒரு தீர்வை நோக்கி அவங்க சொன்னது போல ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் மெக்கானிசம் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டா வரும் நான் நினைக்கிறேன் நன்றி சார் தமிழ் கோடி ஒரு இளைஞரா இந்த சுகி ஜொமேட்டோ ரேபிடோ மாதிரியான ஆப்கள் ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ஜாப் கொடுக்குது இது தடை செய்யப்பட்டா இளைஞர் சமூகத்தில் என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் வரும் ஏன்னா படிச்சுட்டு இருக்கவங்க அவங்களோட ஃபீஸ் கட்டவோ இல்லை வந்து ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு பார்ட் டைமோ இவங்க வந்து அதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லைனா ஒரு வேலை தேடிட்டு இருக்கப்ப தங்கிறதுக்கான தங்கள் உணவுக்கான ஒரு தேவைக்காக இதை பயன்படுத்துகிறாங்க இது திடீர்னு தடை செய்யப்பட்டால் இது என்ன மாதிரியான மாற்றங்களை இளைஞர்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வரும் கண்டிப்பாக இது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஜுகி சொமேட்டோ நீங்கள் சொல்ல ஓலா ஊபர் ரேபிடோ டன்ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மிடில் கிளாஸ்க்கும் கீழே இருக்க ஒரு பீப்புள்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு காலேஜ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காங்க ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கோ அந்த நேரத்தில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நூறுரூபா கிடைக்குமா முந்நூறுரூபா கிடைக்குமா அப்படின்ற எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸில் தான் வந்து எல்லாருமே வந்து இதை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம இப்போ ரேப்பிடோவே எடுத்துக்கிட்டோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரூல்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வண்டி இருந்தால் போதும் லைசன்ஸ் இருந்தால் போதும் நீங்கள் வந்து இதில் இந்த ஜாபில் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து ரூல்ஸ் பண்ண அதுதான் தப்பு அவங்க நல்ல ட்ரெயின்டு வெகி ஓட்டுறவங்களா வண்டி ஓட்டுறவங்களா அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது அந்த கன்சர்ன் கஷ்டம் இல்லை இந்த லைசன்ஸுங்கிறதே நல்லா வண்டி ஓட்டுறவங்கன்னு சொல்லி தமிழக அரசு கொடுக்குற ஒரு உரிமம் தான் கண்டிப்பாக அதுக்கு மேலே ஒன்று செக் பண்ணுறதுக்கான இங்கே வாய்ப்புகள் கிடையாது அதுவே சரியாக செஞ்சுருந்தால் போதுங்கிறதான் இங்கே நிலைமை இல்லை கரெக்ட் தான் ஆனால் லைசன்ஸ் வச்சுருக்க எல்லாருமே வகி வகிக்கல வந்து அதுக்கப்புறம் நல்லாவோ தான் ஓட்டுறாங்க அப்படியே ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் நடக்குது அப்படியே வந்து எல்லாருமே வந்து ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து வயலேட் பண்ணுறாங்க அப்படி ஒருவேளை அது வந்து கரெக்டான இதுவாக இருந்துச்சுன்னா இப்போது நிறைய இப்போது இப்போ தான் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆன்லைன்லேயே வந்து புக் பண்ணிட்டு செஞ்சுட்டு அப்பயே வந்து நீங்கள் வந்து லைசன்ஸ் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் இருந்துச்சு அப் ப்ரீவியஸ் ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டேஸ்க்கு வந்து லைசன்ஸை வாங்கிட்டு ஸ்கில்லுங்கிறது தனிப்பட்டமான விஷயம் அதில் நிறைய டிபேட் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இது எது மாதிரியான விஷயங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம கேள்வியாக இருக்குது சார் ரஞ்சித் சார் இந்த ஆக்சிடென்ட்டு அது மாதிரி
இல்ல நம்ம சொன்ன மாதிரி இதுல பல்வேறு சிக்கல்கள் பல்வேறு சட்ட சிக்கல்கள் இருக்கு நம்ம சொன்ன இப்ப டாக்ஸில கார் டாக்ஸில போனாலும் ஆட்டோல போனாலும் சம்பவங்கள் நடக்கதான் செய்யும் கார்ல போனாலும் விபத்துகள் நடக்குது இருந்தாலும் இதுல பல்வேறு இப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரி இதுல இன்சூரன்ஸ் இல்ல அந்த மாதிரி பல அப்ப இந்த ரைடர் வரக்கூடிய ரைடர் வந்து இப்ப டூ வீலர் ரைடு பண்றவங்க கார் ரைடுனா அவங்க பேட்ச் போட்டு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிரைவரா இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிறுவனங்கள் இருக்கு எத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதெல்லாம் பல்வேறு பாப்பாங்க டூ வீலருக்கு வந்து புதுசா லைசன்ஸ் எடுத்தவங்க ஒரு ஆளுமா போவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு பல்வேறு சிக்கல்கள் இருக்கு இன்னொன்னு இந்த மாதிரி ஆப்ல வந்து இப்ப நம்ம சொன்ன இப்ப இப்ப பெண்கள் டிரைவிங் வராங்கன்னா பெண்கள் ரேபிடோ ஓட்டுறாங்க இப்படி கூட ஓட்டிட்டு இருக்காங்க ஆனா அவங்க எதிர்கொள்ள அந்த சிக்கல்கள் எல்லாம் இல்லையா சோ அரசு வந்து இதெல்லாம் முழுமையா கண்காணிச்சு கொண்டு வரணும் இப்ப நம்ம சுக்கி சொமாட்டோ சொன்னோம் அதுக்கு முன்னாடி கொரியரு கொரியர் இப்ப சுக்கி சொமாட்டோ மட்டும் இல்ல கொரியர் போஸ்ட் எல்லாமே பைக்ல போய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுவுமே ஒரு வித கமர்ஷியல் தான் பார்த்தா அரசு மொத்தமா தான் பேன் பண்ணணும் கமர்ஷியலே பண்ணக்கூடாதுனா கஷ்டம் தான் ஒரு ஒரு போஸ்ட் கூட கொண்டு போய் டெலிவரி பண்ண முடியாது அப்ப அரசு தமிழக அரசு உடனே ஒரு நடைமுறை கொண்டு வரணும் இத வந்து கேட்டா நாங்க மத்திய அரசு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறாங்க மத்திய அரசுக்கு வந்து என்ன சிக்கல்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ரூல்ஸ் இருக்கு அதனால மத்திய அரசு இதை தலையிட முடியாது இப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க இப்ப மத்திய போக்குவரத்து இதுக்கு ஏதாவது ஒரு கைலி கொடுங்க அதை பேஸ் பண்ணி மாநில அரசுகள் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இது எல்லாமே ஒரு ஆலோசிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கிறோம் நம்ம கோரிக்கை விரைவில் வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு தெளிவான ஒரு உண்மை இருக்கு இல்ல இல்லைன்னு ஒரு முடிவு கொடுக்கணும்னு இருந்தா நல்லது ஏன்னா ஒரு மிடில் கிளாஸ் லோ மிடில் கிளாஸ் மக்களுக்கு இது வந்து ஒரு பக்கம் வாழ்வாதாரமாவும் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் அதை பயன்படுத்துறவங்களுக்கு பொருளாதார மிச்சமும் ஏற்படுது ஸோ இது இருக்கிறது மொத்தத்துல நல்லது தான் ஆனா அதை முறைப்படுத்தணுங்கிறது தான் அவரோட கோரிக்கை நன்றி சார் சார் வெங்கடேஷ் சார் இதில் நிறைய சட்ட சிக்கல் இருக்கு நடைமுறை சிக்கல் இருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியுது உங்களோட வார்த்தைகள் இருந்து எத்தனை சிக்கல்கள் இருந்தாலும் அதை நெறிமுறைப்படுத்தி சட்டம் வகுக்க வேண்டியது அரசு தான் அப்படி அந்த அரசு இதுக்காக தயங்கி நிற்கிறது எந்த விதத்தில் சரியாக இருக்கும் உங்களோட இறுதியான கருத்து தயங்கலைங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லணும் நீங்கள் சொன்னீங்க நீங்கள் திருப்பி திருப்பி கேட்குறீங்க சுஜி சொமாட்டோ மற்றதெல்லாம் சொல்றீங்கல்ல அந்த சுகி சொமாட்டாவும் இந்த ரேபிடோ டாக்ஸி தயவு செய்து ஒப்பீடே செய்யாதுங்க அந்த கதை வேற இந்த கதை வேற அவன் பத்து மணி பதினோரு மணிக்கு வேலை ஒரு ஹோட்டல்ல போய் ஒரு உணவுப் பொருளை பிக் பண்றாரா கொண்டு போய் டெலிவரி பண்றாரா போய்கிட்டே இருப்பாரு அவர் பின்னால போற அவர் எந்த பயணியும் போகல எந்த பெண்களும் போகல யாருக்குமே உயிர் உடம்புக்கு பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குரிய அங்க வரல ஆமா சார் ஆனா சார் வெங்கடேஷ் சார் என்னோட கேள்வி நான் இன்னொரு சின்ன கேள்வி துணை கேள்வி இந்த சுகி ஜொமேட்டோ மாதிரியான விஷயங்களுக்கும் இன்னும் சட்டம் இல்லை அதுதான் என்னோட கேள்வியா இருக்கு அதுக்கும் இன்னும் சட்டம் இல்லை ஏன்னா இப்ப சுகி ஜொமேட்டோ ஓட்டுறவங்க தான் பைக் டாக்ஸி ஓட்டுறாங்க யாருமே ஒண்ணு யூஸ் பண்றது இல்ல சார் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் யூஸ் பண்றாங்க சுகி ஜொமேட்டோ எல்லாம் ஒரு சர்வீஸ் மோட்டிவ்ல ஒரு சர்வீஸ் டெலிவரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதை வந்து கமர்ஷியல் எடுத்துட்டு வரல நம்ம அதனாலதான் அது கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் வரல வந்திருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு அந்த டாக்ஸிக்கு உண்டான அந்த டூ வீலருக்கு உண்டான ரேட் டாக்ஸே வந்து கமர்ஷியல் டாக்ஸுக்கு போயிருக்கும் பெர்சனல் டாக்ஸ் வந்திருக்காது ரோட் டாக்ஸ் எல்லாமே மாறிடும் ஆனா அது ஒரு சர்வீஸ் டெலிவரி அப்படிங்கிறதுனால கவர்மெண்ட் வந்து அதை ஒரு ஏன்னா கன்சென்ட் எந்த இப்ப சுகி அப்படின்னா என்னோட டீட்டெயில் நான் வண்டி வச்சிருக்கேன்னா ஒட்டுமொத்த விவரங்கள் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு நம்பருக்கு நம்பர் எல்லாம் வாங்கி எல்லாம் வாங்கிட்டா அவனுக்கு ஒரு ஆத்தென்டிசிட்டில கம்பெனில இருந்து ஒரு ஐடென்டிஃபிகேட்டை பண்ணி கொடுக்குறான் அவன் பின்னாடி உட்காந்துட்டு போற இஞ்சி போனா ஒருவேளை ஏதாவது நடந்தா அந்த வண்டி ஓட்டிட்டு போறாருல யாரு எடுத்துட்டு போறாரோ அவருக்கு ஏதாவது ஆகலாம் அதுக்கு அந்த கம்பெனி தான் ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்க முடியும் சுக்கி தான் ஏதாவது பண்ணணும் மூலிய அவர் சொன்னார்ல இப்ப இன்சூரன்ஸ் பெரிய பிரச்சனையா இருக்குது இப்ப ஆல்ரெடி போய் ஆக்சிடென்ட் ஆன ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு ரேபிடோ டாக்ஸில போய் அங்க போய் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்றது என்ன ரூல் இருக்கு என்ன சட்டம் இருக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது அப்ப சுக்கியும் நம்ம இதையும் கம்பேர் பண்ணி ஏன்னா அது ஒரு பதினோரு மணியோட சர்வீஸ் கொடுக்குற மீட்டிங் ஒரு மணிக்கு அந்த சர்வீஸ் கிடையாதுங்க சார் ஹைதராபாத்ல ஒரு பொண் விபத்துல இறந்துடுறாங்க டாக்ஸில போய் அப்ப வந்து ஆமா அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க இது கவர் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாங்க தனிப்பட்டாங்க <laughs> ஒழுக்க முழுக்க இது வந்து கமர்ஷியல் எக்கனாம
நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில அரசு இருக்கிறது அப்ப அந்த மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம டிலே தான் நம்ம ஒத்துக்கிறோம் இல்லைங்களே எதோ இது எடுத்த கௌத்தன ஸ்பீடு பண்ணி நடவடிக்கை எடுக்கிற சூழ்நிலை இல்லை ஆனால் இதுல பல்வேறு பிரச்சனை ஆச்சு சிக்கல் என்னன்னா உயிருக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்தான ஒரு சூழல் இருக்கிறதுனாலதான் அரசு இவ்வளவு தூரம் தயங்குது ஏற்கனவே சம்பவங்கள் நடக்காம இருந்துட்டுதான் பரவாயில்ல நீங்க பாத்தீங்க பெங்களூர்ல நான் தான் சொன்னேன் அந்த நடந்த சம்பவமே வேற அந்த பெண்ணு வந்து போனாங்க அவன் நண்பர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணிட்டு அவன் வீட்டை கொண்டு போய் அடைச்சு வச்சு எந்த சட்டத்தை போய் தடுக்கிறது இது எந்த சட்ட நெறிமுறை எல்லாம் போட்டு என்ன பண்ணுவீங்க அந்த பொண்ணோட உயிர் போனது போனது தானே பிகாஸ் ஆஃப் ஒரு ரேபிடோ டாக்ஸி ஒரு நூறு ரூபாய்னால அப்ப ஒரு அரசு வந்து செயல்படுகிற போது இத்தனை அம்சங்களையும் உள்வாங்கி அதற்கு தக்கன மக்களினுடைய பாதுகாப்பு தான் முதன்மையான குறிக்கோள் நோக்கம் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டுதான் ஒரு மக்கள் நல அரசு செயல்பட வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறது ஆகவே தான் இதுல இவ்வளவு தூரம் தயக்கம் என்னதான் சட்டம் விதிமுறை எல்லாமே போட்டோம்னா இதுக்கு முன்னாடி பேசினவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்ன மாதிரி சம்பவங்கள் நடக்காம இருக்கா நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு இருந்தாலும் பெண்களினுடைய உயிருக்கு பாதுகாப்பு என்பது மிக முக்கியம் ஏன்னா ஐடி செக்டர்ல நடு இரவுல வரக்கூடிய பெண்கள் அதிகம் தனிப்பட்ட வாகனத்திலேயே ஓட்டிட்டு வர முடியல நடுவில் எங்க நின்று பைக்க மறிச்சு கொள்ளை அடிச்சு போயிடுறான் டூ வீலர்ல பின்னாடியே விரட்டிக்கிட்டே வர்றான் வந்து செயின் எடுத்துட்டு போயிடுறான் பாதுகாப்பு அப்ப இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளை எல்லாம் ஒரு அரசு உள்வாங்கி கொண்டு அதற்கு பிறகுதான் இதை செயல்படுத்தலாமா வேண்டாமல் முடிவு கூற வேண்டிய ஒரு இக்கட்டான நிலைமை அது எந்த அரசாக இருந்தாலும் அந்த அரசு இருக்கிறது அதையெல்லாம் முடிவு பண்ண பிறகுதான் கொண்டு வர முடியும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த பைக் டாக்ஸி விஷயத்துல தமிழக அரசு என்ன முடிவு எடுக்கணும் நீங்க விரும்புறீங்க இது வேணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல தடை பண்ணது நீடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களோட எதிர்பார்ப்பு என்னவா இருக்கு தடை பண்றது வந்து சொல்யூஷன் கிடையாது ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து எடுத்து சில ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து மாற்றி இதை செயல்பட்டால் வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது வந்து என்னோட கருத்து முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போது வளர்ந்து வர மெட்ரோ சிட்டிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிராஃபிக்ஸ் இது எல்லாமே இருக்குது ஸோ கண் ரொம்ப சுலபமாக ஈஸியாக போயிடணும் ஒரு பிளேஸுக்கு அப்படின்ற போது பைக் ஒன்று தான் வந்து ஒரு இடையில பூந்து செஞ்சு போகிறதுக்கு வந்து கன்வீனியன்டாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் மாற்றி இதை வந்து திரும்பியும் சேஃப்டியாக எங்ககிட்ட மக்கள் கிட்ட வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து என்னோட கருத்து நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட விருந்தினர் அனைவருக்கும் நன்றி மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம்